ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ എക്സാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രാമോസ് മന്ത്ലി ഇൻകം ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രാമുവിൻ്റെ മാസ വരുമാനം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫ്രം ദിസ് ഹിസ്മാൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മകൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പെൻഡ് ടു റീപേ ദ ലോൺ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് ആ ലോണ് തിരിച്ചടച്ചു വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഹിസ് സേവിങ്സ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യമാണ് സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഈസ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഹിസ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പൈസ ചിലവായി അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മണി ഹി സ്പെൻഡ് ടു റീപേ ദ ലോൺ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അടച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കാണേണ്ടത് പിന്നെ മൂന്നാമതായി കാണേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് രാമോ സേവിങ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹം സേവിങ്സിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് ലോൺ അടച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ചിലവും അതേപോലെ തന്നെ ലോണിൻ്റെ ചിലവും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒന്നേ പൈ അഞ്ച് ഭാഗം സേവിങ്സിനായി സംവാദത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണുക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് കണ്ടത് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ എങ്ങനെ കാണാം അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഹിസ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന് കാണാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ടോട്ടലിന് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെറ
ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിലൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലോണിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും താഴെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ താഴെ എഴുതി എത്ര പെർസെന്റേജ് എത്ര ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണോ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മേലെ എഴുതി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇനി സിമ്പിൾ ആണ് സീറും സീറോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കറിയാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ട്വന്റി ടൈംസ് പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇതും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ലോണിലേക്ക് അടിച്ചത് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ടു ടൈംസ് പോവും പിന്നെ ബാലൻസ് വരെ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് രാമു സേവിങ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഇനി രാമുവിൻ്റെ സേവിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഈസ് സേവിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫാർട്ട് ഓഫ് റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ലോണും തിരിച്ചടിച്ചു എന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ബാക്കി ആയതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈ ഫൈവ് പാർട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് സമ്പാദ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലോണും അടച്ചു എന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി തുകയുടെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് അപ്പം റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് കാണണം അല്ലേ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് കാണണം അത് എങ്ങനെ കാണും അതായത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതും ലോണിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ഇത് എത്ര നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും അത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമെയിനിങ് പാട്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചത് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ വൺ മന്ത് സേവിങ്സ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു റിമെയിനിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റുപ്പീസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ഈ ഒരു കണക്ക് ഈ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അതായത് റിമെയിനിങ് എമ
ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ബാലൻസ് വൺ ഇവിടെ ഇട്ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കാൻ രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയും ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന ഒ എല്ലിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വാങ്ങിയതെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വെയ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ ടു ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ ടു ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടു ടെൻ വൺ ടൈം ആണ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സീറോ കൂടി ഇതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ടു ടെൻ എത്ര ടൈംസ് പോവും ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും ഓക്കെ ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് വാങ്ങിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയെന്നുണ്ട് അതേപോലെ വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കിലോൻ്റെ വില കാണണം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു കിലോൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിനെ എന്താക്കുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്വൻറ്റി ടൂല് അഞ്ച് എത്ര ടൈംസ് പോകും ട്വൻറ്റി അപ്പം ഫോർ എന്നെഴുതി ഓക്കെ ഫോർ എന്നെഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലും എത്ര എത്ര ടൈംസ് പോവും ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നെഴുതി ട്വൻറ്റി ഇനിയോ ഇനി ത്രീ ആണുള്ളത് ത്രീന് നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ത്രീ ആണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സെവൻ ഇറക്കി എഴുതി തേർട്ടി സെവനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് പോവും എഗെയിൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ടു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഫൈവ് ഇറക്കി എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് പോവും അപ്പം നമുക്ക് കോക്കനറ്റ് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണം ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് റൈസിന് ഒരു കിലോന് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം പത്ത് എന്നല്ലേ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസോ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് ഒരു സീറോൻ്റെ കുറവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് പത്താണെന്ന് ഇനി നമ്മളോട് കാണുന്നത് ഹൗ മച്ച് മണി ടു പേ ദ ബിൽ എമൗണ്ട് ഇനി ബിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസ വേണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റ് എഴുതണം ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ
1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9. Apple ethrian, 956.25. Namak answer kit the other. Okay, 956. Point two five. In the question, he paid a hundred rupees. A hundred rupees and a quarter the balance at the kitten. Balance at the kitten and a in the number can end other. Okay. Upon number at the dubian a quarter the number of quarter the number of quarter the three dubian item dubian a thousand rupees and a point of can number of zeros of can and then eleven and nale number theta the decum. Upon number total amount at Rane. 956. Point. Okay, अपन नम्बर आंसर तो है ना forty three point seven five आना है, okay? इन्हीं नम्बर का आठवां क्वेश्चन है ना कम। मामा चम बोट ए बार सोप रेक्टैंगुलर ब्लॉक टाइप ऑफ लेंथ थर्टी सेंटीमीटर ब्रेड ता टेन सेंटीमीटर हैंड हाइट फाइव सेंटीमीटर। व्हाट इस द वॉल्यूम ऑफ दिस सोप? सोप इन द वॉल्यूम का ना ना ना, okay? अपन वॉल्यूम का ना नम्� Height. Hangin yana namal padishir. The volume into length into breadth into height. Okay. Apo yuvada length 3 yana. Length 30 yana. Length. Length 30 yana. Breadth 10 yana. Height 5 yana. Apo namak adhe yallang koodi onne hindu chayidhaan madhiyam. Apo namak enda yildhaan. Okay. Length 3 yana. 30 yana. Okay. Breadth 10 yana. Height. 5 yana. Okay. 30 into 10, 300, 300 into 5, 1500. Okay, அப்பு அது நமக்கு CU, CM நல்லா, அது யோனிட்டு கரக்ட்டைதனம் சதிரச்ச மீட்ட. இன்னை அடுத்த சோதி நோக்காம் அடுத்த சோதி என்தனம் லதிகா bought a soap of length 15 cm and breadth 8 cm. Its volume was half of the soap மாமச்சம் bought. What is the volume of the soap? அப்பு volume of the soap தான் அல்லந்தன volume multimอง 7.50 Indonesia அப்பா நீங்களுக் செய்து படிக்கியா இனியும் கொண்டுத் தெய்து வீடியோ சுமாய் நமக்கு வீண்டுக் காணாம் தேங்கியும்